Hi friends, how are you? In this video, we are going to discuss about gram staining technique. In the video, we gram staining pati, adav saaye metal pati nama paisa poro. So this technique, it is the important technique widely used in microbiological laboratory. Irandu vakiyana bacteria erigide gram positive and gram negative. That is near mari bacteria, yedir mari bacteria. In the video, we skip the name of 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 the the name Subscribe pannarunga, subscribe pannarunga, apathaan daily updates unggulukku kedaikkoon. Keep supporting us. Thank you so much. For gram staining technique, the four reagents are important. Nalu vahiyana reagents mukkima pahin pututhu. One crystal violet, iodine, ethanol and saffronine. Crystal violet one the primary stain. Gram side one the modern stain. And ethanol one the decolorizing agent. And saffronine it is a counter stain. Now, they are a selection of agar sand culture. What bacteria we have to choose? Selection is very important. Sometimes, bacteria growth is very good. Sand culture, bacteria growth is very good. And the bacteria is very good. We have to do the result. We have to do the result. That's why the selection is very important. Then, we have to do the selection. So, what we have to do? That's the next step. Now, the next step, we are, this is the uh, st uh, straining tray. Uh, the step, we transfer the inoculum. Now, the slant is not the First, before that, uh, flaming sterilization. Inoculation is needed. Uh, we sterilize the This sterilization technique is called flaming sterilization. So, now, we are getting ready to transfer the inoculum. Uh, on the inoculum, we can keep it on the slide. Slide, we can keep it on the slide. On the slide, mele, this and also we can keep it in aseptic condition. That is why contamination is not Slide mele, on the loop, vandu, we, we can keep it like this. In the so, what we have to do? Next step is take sterile distilled water. That is very important. Sterile distilled water is not the same thing. What we do is sterile distilled water is one or two drops. And the sterile distilled water and the and the nama inaculum slide mana which milia other vegete other copper namendopono the sterile toothpick vegete other edit namendopono we can mix well other very important upon and the distilled water sterile distilled water inaculatio nala mix panigro mix pan in the praha namendopono we can make it a film or a smear on the prepper pon or padala mari other even the nama tire ponono. Upon the paddle ready pun bullet, and the slide could in the mele and the sterile water port door, and the melon the unor slide which in the mari, ning on the slanda which yadukono. Other copper nama end upon no yard dry ponono, other copper just a gentle heat dry. Lighter and the spirit lamp mala which lighter kitter chaponakola, yana kitter chapon it will die. So we can keep it above the spirit lamp and make it a film. Upper one slide which mill and the smear pan prepare on the flaming pan it, then keep it in the uh, spirit uh, uh, or a trail of each corner or beaker of each corner. So now this is the staining tray. If a slide and which first we have to add the primary stain that is the crystal violet. This is the primary stain. Okay, wow. in the crystal violet which it is, what we have to do, we have to spread, we have to spread with the help of the glass rod. With the help of the glass rod, we have to spread and allow it to stand for one minute. One minute, that is done. And the stain, when the other layer comes, that is after some time, air dry. One minute, air dry. One. This is my partner. You can see. So we have to go for air dry. So air dry. One minute. After that, we have to do what? Rings. One minute. That is tap water. Gentle rings. One minute. Some time, this one. I am very forced to do this. One minute. All of them are that's why we gentle wash. We have to go for gentle wash with the tap water. Right. Now, gentle wash is going to be done. Right. Now, 
அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அடுத்த டெக்னி அடுத்த ஸ்டெயின் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஈஸ் கால்டு மார்டன் ஸ்டெயின் தட் ஈஸ் கிராம்ஸ் அயோடின் ஸ்டெயின் அதில் போடணும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ இந்த கிராம்ஸ் அயோடின் நீங்கள் போடும் பொழுது ஸோ தட் இன்க்ரீஸ் த செல் அஃபினிட்டி அந்த ஸ்டெயின் வந்து என்ன பண்ணும் செல் அஃபினிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ த ஆல் செல் வில் அப்பியர் பர்பிள் அண்ட் பிளாக் கலர் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இப்போ அதே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் ஆடிங் ஏ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இதை ஆட் பண்ணுறோம் இதுதான் கிராம் சயோடினு அந்த ஸ்டெயினிங் ட்ரெயில் மேல் இருக்கக்கூடிய ஸ்லைடில் நாம் போடுறோம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் வி ஹாவ் டு ஸ்ப்ரெட் அது அப்படியே வி ஹாவ் டு ஸ்ப்ரெட் ஆன் தி ஸ்லைடு ஃபுல்லாகவே அந்த ஸ்லைடு மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி கிளாஸ் ராட் ஓகேவா இட் இஸ் வெரி ஈஸி நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அது இப்போ பார்த்தாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் அலோவ் பண்ணும் இட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஒன் மினிட் ஓகேவா ஸோ தி திஸ் இஸ் தி வெரி ஈஸி ப்ரொசீஜர் டு பெர்ஃபார்ம் தி கிராம்ஸ் ஸ்டெயினிங் டெக்னிக் டு ஐடென்டிஃபை தி பேக்டீரியா வெதர் இட் இஸ் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் தென் அகைன் யூ கேன் கோ ஃபார் ஜென்டில் வாஷ் வித் த டேப் வாட்டர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டேப் வாட்டரில் வச்சு அந்த வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சி ஒரு ஜென்டிலாக ஒரு இது கொடுக்கணும் எது ஏர் ட்ரை பண்ணணும் இதை தேர் டூயிங் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏர் ட்ரை பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டீ கலரைசிங் ஏஜென்ட் என்ன டீ கலரைசிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணணும்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எத்தனால் இது வந்து ட்ராப் பை ட்ராப்பாக வி கேன் ஆட் ஆன் தி ஸ்லைடு ட்ராப் பை ட்ராப்பாக என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்லைடு மேலே போடணும் இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இட் ஹாவ் ஏ டியூவல் ஃபங்க்ஷன் எஸ் ஏ ப்ரோட்டீன் டீஹைட்ரேஷிங் ஏஜென்ட் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி கேன் ஆடிட் அந்த ஸ்லைட் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் டேப் வாட்டர் வச்சு அதை வாஷ் பண்ணுறோம் அப்போ என்னென்னா இந்த எக்ஸஸ் அமௌண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆ இது இருக்குது இல்லையா எத்தனால் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆல்கஹால் எல்லாமே அந்த வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணி இட் இஸ் ரிமூவ்டு இந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் தி ஸ்லைட் அது முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இந்த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் போகிறோம் ஸ்டெயினிங் போகும்பொழுது இட் இஸ் எ சாஃப்ரின் சாயம் மெட்டல் போகும்பொழுது சாஃப்ரனின் அப்படிங்கிற ஒரு சாயமத்தை நம்ம அதில் போடணும் அது தட் ஈஸ் கால்டு கவுண்டர் ஸ்டெயின் இதுதான் ஃபைனல் ரியாஜன்ட் இதுதான் ஃபைனல் ரியாஜன்ட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ இட் ஆக்ட் எஸ் ஒன்லி கிராம் நெகட்டிவ் செல்ஸ் விச் அண்டர் கோ த டீ கலரேஷன் தே மே நவ் அப்சர்வ் த கவுண்டர் ஸ்டெயின் இது என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்டெயினிங் வந்து சோக் பண்ணும் இப்போ நாம் முன்ன வச்ச மாதிரியே கிளாஸ் ராடு வச்சு அது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு வி கேன் சோக் இட் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அதுதான் பண்ணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது பாருங்களா இப்போ வண்டி பண்ணிட்டு இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இது வந்து அந்த கிராம் நெகட்டிவ் செல்ஸ் மட்டும்தான் இட் கேன் கோ டீ கலரைசேஷன் அப்போது இந்த கவுண்டர் ஸ்டெயினை அந்த கிராம் ஸ்டெயினை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஆனால் கிராம் பாசிட்டிவ் செல் என்ன பண்ணும் பர்பிள் கலரை அப்படியே ரிட்டைன் பண்ணு பர்பிள் அப்படியே வச்சுக்கும் ஆனால் கிராம் நெகட்டிவ் என்ன பண்ணும் இதையும் மட்டும் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்போ ஒரு ஜென்டில் வாஷ் கொடுக்குறோம் ஜென்டில் வாஷ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த மேலே வாட்டர் ட்ராப்லெட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மைக்ரோஸ்கோப் அப்படியே பார்க்க முடியாது அதே நாம் என்ன பண்ணணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃபில்ட்ரு பேப்பர் அதாவது நாம் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா வாட்டர் ஃபில்ட்ரு பேப்பர் இருந்தால் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஃபில்ட்ரு பேப்பர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் அதை ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி கட் பண்ணி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிட்டு மேலே அப்படியே நம்ம யூ கேன் டச் ஆன் த வாட்டர் ட்ராப்லெட் தென் யூ கேன் ரிமூவ் த வாட்டர் ட்ராப்லெட் எல்லா வாட்டர் ட்ராப்லெட்டையும் வச்சிட்டிங்கன்னா இட் வில் அப்சர்வ் அது உறிஞ்சிக்கும் அப்படியே உறிஞ்சிய பிறகு இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வி கேன் கீப் இட் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வைக்கும் பொழுது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வைக்கும் பொழுது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மைக்ரோஸ்கோப் கிளீன் பண்ணணும் யூ ஹவ் டு கிளீன் த மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் த லென்ஸ் அதில் வந்து டென் எக்ஸ் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இப்போ என்ன ரிசல்ட்ஸ் அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாட் ஆர் த ரிசல்ட்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கேட் இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் வயல் அப்சர்விங் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப் வாட் ஆர் த ரிசல்ட்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் அதையும் பார்க்கணும் அது சக்ஸஸாக வரணும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா யூ வில் கெ
ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா இது எல்லாமே கிராம் பாசிட்டிவ் வகையை சேர்ந்த பாக்டீரியாக்கள் இப்போ ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் திராட்சை பழங்களை மாதிரி கோட்டம் கோட்டமாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மைக்ரோகாக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு செல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பாய்ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின் மாதிரி இருக்கும் பேஸ்லஸ் ஆன்த்ராக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராடு மாதிரி அப்படியே ஒரு ஃபிலமெண்ட் மாதிரி ஒரு இலைகள் போன்று இருக்கும் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அது வந்து அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி காக்கை மாதிரி உரண்ட உரண்டையாக அது நீளமாக இருக்கும் கிளா கார்னிபேட்டின் டிப்தீரியா அண்ட் கிளாஸ்டினி பெட்லினும் ஒரு பக்கம் கொண்ட மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ஸோ திஸ் இஸ் த சேஃப் திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா ரைட் இது லோ பவர் லென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த ரைட் சைட் பிக்சர் டென் எக்ஸில் நாம் பார்க்குறது இந்த லோ பவர் லென்ஸ்ங்கிறது டென் எக்ஸ் அந்த டென் எக்ஸில் பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி ரைட் சைடு இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஹை பவர் லென்ஸ் இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வைக்கும் பொழுது யூ வில் கெட் திஸ் இந்த ரைட் சைட் இருக்கிறது ஹை பவர் லென்ஸில் கிடைக்கும் ஸோ த கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா இட் கிவ்ஸ் பர்பிள் கலர் இப்போ இது எப்படி இந்த செல்ஸ் பேக்டீரியல் செல்ஸ் வந்து எப்படி அந்த ஸ்டெயினை அப்சர்வ் பண்ணும் பர்பிள் கலராக அப்படிங்கிறது இந்த பேக்டீரியாவுக்கு மேலே கேப்சியூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியா செல்வால் இருக்கும் பெப்டோ கிளைக்கான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வி கேன் கெட் ஏ சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மெம்பரன் தென் பேக்டீரியல் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இருக்கும் இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த ஸ்டெயின் வந்து ரிட்டைன் பண்ணும் எது அந்த பர்பிள் கலர் ஸோ த பர்பிள் ஸ்டெயின் ஐ மீன் இட் வில் ரிட்டைன் கிறிஸ்டல் வயலட் இட் வில் ரிட்டைன் ஆன் தி செல்வால்ஸ் அந்த கேப்சூல் ஸோ தட்ஸ் வை இட் சோஸ் தி பர்பிள் கலர் அதனால தான் இது பர்பிள் கலர் நமக்கு தெரியுது உடனே நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்த உடனே அதையே நம்ம கிராம் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இது கிராம் நெகட்டிவ் என்னென்ன கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா இருக்குது அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு எஸ்எர்ஜே கோலை சொல்லலாம் அதே மாதிரி விப்ரியோ கால்ரை சொல்லலாம் அதே மாதிரி நிசீரியை சொல்லலாம் ஸ்பைரலம் சொல்லலாம் ட்ரிப்பினியம் பேலிடம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம் நெகட்டிவை குறிக்குது அப்போ கிராம் நெகட்டிவ் எந்த கலரில் தெரியுது பாருங்களேன் இது எல்லாமே பிங்க் கலரில் தெரியுது இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி எஸ்எர்ஜே கலை ராட் சேப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி நிசிரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு காக்கை மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டப்டோ காக்கஸ் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பாருங்கள் ஒரு ஃபிலமெண்ட்டு மாதிரி இருக்குது விப்ரியோ கலரே ஒரு கமா சேப்பில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா நீங்கள் ஈஸியாக மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்பொழுது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் இப்போ பாருங்கள் டென் எக்ஸில் பார்க்கும் லோ பவர் லைன்ஸில் பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூ கேன் கெட் த லெஃப்ட் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் டாட் 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 இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் மேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு தி ஹை பவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வைக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் எல்லாம் வைக்கும் பொழுது வி ஹாவ் டு யூஸ் செடர்வுட் ஆயில் ஏன்னா நம்ம கவர் சீட் பிள்ளை வைக்கல சட்ரவுட் ஆயில் வச்சா ஈஸியாக நமக்கு நல்லா அந்த இது கிடைக்கும் இந்த கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா இட் சோஸ் பிங்க் கலர் பாசிட்டிவ் வந்து பர்பிள் கலரில் கிடைக்கும் கிராம் நெகட்டிவ் வந்து பிங்க் கலரில் கிடைக்கும் இதுதான் டிஃபென்சியேஷன் இங்கே பாருங்கள் இது ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கேன் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா எப்படி இருக்குன்னா கேப்சூல் பேக்டீரியா அந்த மேலே வந்து அவுட்ரு கவர் வந்து கேப்சூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவுட்ரு மெம்பரேன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ மீன் பெப்ரோ கிளைக்கான் பெரிப்ளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் இருக்கும் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேக்டீரியா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு இதான் ஏன்னா இது வந்து செஃப்ரனின் போடுறதுனால மட்டும்தான் இந்த பேக்டீரியா வந்து நமக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் தட்ஸ் ஒய் திஸ் இஸ் கால்டு கவுண்டர் ஸ்டெயின் இதே நம்ம இந்த செஃப்ரனை கவுண்டர் ஸ்டெயின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஹேண்ட்ஸ் கிறிஸ்டியன் கிராம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் அவர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் அவருக்கு மிகப்பெரிய சல்யூட் நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா அவர் கண்டுபிடிச்சனால மட்டும்தான் நம்ம பேக்டீரியா வகைப்படுத்த முடிஞ்சது கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் நேர்மறை எதிர்மறை பேக்டீரியா வகைப்படுத்த முடிஞ்சது இந்த பாருங்களேன் இங்கே ஒரு இது ஒரு படம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து கூகுளில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நூற்றி அறுபத்தாறாவது பிறந்தநாள் அதாவது ஹேண்ட்ஸ் கிறிஸ்டின் கிராமுடைய நூற்றி அறுபத்தி நாலு பிறந்தநாளை கொண்டாடுறதுக்கு வேண்டி கூகுளில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் போட்டிருந்தாங்க எவ்வளோ